Dobrý den, dneska jsme dostali možnost natáčet v tomto unikátním prostoru a já vám nepoložím svou tradiční otázku, která by zněla, zkuste hádat, kde se nacházíme tentokrát. Myslím si, že byste to měli vědět. Pokud to náhodou nevíte, tak je to trochu ostuda. Nacházíme se totiž v jedné z nejúžasnějších vil na světě, ve vile Tugendhat, a my vám ji dneska kompletně představíme. Jsme v Brně, v ulici Černopolní a mně se tady vždycky strašně líbilo, že ten dům je nenápadný. Je to v podstatě malý jednopodlažní dům, který nepředstírá, že je něco strašně velkého a důležitého a neokupuje nějaký obrovský kus veřejného prostoru. Má mimořádně nízký plot, vy spoustu věcí vidíte a zároveň je tam docela velký průhled na městský panoráma, který každému, kdo jde kolem, umožňuje dívat se na město. Nejdominantnějším prvkem, který je vidět z ulice, je vlastně garáž, která je jediná v přímém kontaktu mezi hranicí pozemku a okolím. A pod garáží se zároveň nachází veškerý servisní zázemí, to znamená místa pro personál, pro šoféra, byt šoféra a tak dále. Potom je díra, která vám umožňuje vidět celý panorama města a to každému, kdo jde kolem. A potom začíná samotný dům. A docela zajímavé je, že z toho domu nevidíte skoro nic. Nevidíte jeho hlavní vstup, nevidíte skoro žádný okno, je tam jenom taková malinká střílna u koupelny a je to v v podstatě neprůhledná věc. Takže ten dům sám se stará o to, že vytváří soukromí pro to, co se odehrává dál. Není to řešený pomocí nějaký vysoký zdi nebo pomocí tují nebo nějakého obrovského plotu. Naopak máte možnost spoustu věcí vidět, ale ta architektura je udělaná tak, že poskytuje soukromí obyvatelům. Ze zahrady od jihu vypadá dům skutečně jinak než z ulice. Najednou je to třípodlažní dům, i když to tak možná nevnímáte, protože jeho sokol je pevný, plný, obsahuje technický zázemí, skoro žádný okna. Potom následuje to nejdůležitější obytný společenský patro s obrovským prosklením, který umožňuje jakýkoliv kontakt s okolím. A potom soukromý patro malých pokojů a ložnic, který skoro taky odsud není vidět. Tenhle ten pozemek dostala stavebnice Greta Tugendhatová jako věno. To znamená od svého otce, který bydlel v kousíček níž, ten ji ukrojil kousek svého pozemku a řekl, tady by si mohla postavit rodinný dům. Tak musím říct, že to bylo docela dobrý věno. Ve 20. století asi existují jenom tři základní koncepce, jak umístit stavbu na terén. Tu první vymyslel Frank Lloyd Wright a říkal, že ten dům má plynule pokračovat do okolní zahrady, takže si otevřete dveře, vyjdete ven, všechno je ve stejné rovině a vlastně není rozdíl mezi tím, když jste vevnitř a když jste venku. Z druhou přišel Corbusier a ten říkal, že naopak ten dům je potřeba zdvihnout vysoko nad terén, na pilíze, na piloty a tam si vytvoříte novou rovinu, novou kvalitu a jste úplně odtržení od té existující planety. A mís je přesně uprostřed. Mís je takový divadelní pódium, lehce vyzdvižený nad terén, který vám umožňuje lepší výhled, ale pořád v kontaktu. A tady ještě ten dům využil svažitost toho terénu, takže ten princip je tady rozehraný na maximum. Tohle je vlastně takový obyčejný propojení z hlavního obytného patra do zahrady. Mohlo by to být malinkatý nenápadný schodiště? Není. Je to takovýhle seriózní, vážný, široký, rozměrný, monumentální travertínový schodiště. A kdykoliv architekt přežene takovýhle rozměr, tak jasně dává najevo, tohle to je důležitá věc, to není něco jako zanedbatelného. Takže když se tady odehrávala celá řada různých společenských akcí, lidi jsou v zahradě, někdo tady stojí, někdo si povídá, tak opravdu to má pořádný rozměry. A myslím si, že to tomu dodává na velký velkorysosti. Jsme 
jsme na hlavní pobytové terase, která je spojená s největším obytným prostorem. Jsou tady vidět dva prvky nosné konstrukce, ale docela důležitý je tady to mléční sklo, který jednak poskytuje soukromí, takže nevíte, co se děje na sousední parcele, ale zároveň to vytváří závětří. Takže opět nesmírně rozměrná plocha na to, abyste si tady mohli sednout, něco sníst a být v kontaktu s městem i s přírodou. Za terasou se nachází takovýhle uzavřenější objem, který obsahoval bydlení šoféra, garáž, zbytek personálu, některé technické vybavení. A je to něco, co je vlastně součástí domu, ale je to velmi chytře schovaný a oddělený, takže když to nechcete sledovat, tak o tom ani nevíte. Celý ten dům je vlastně striktně pravouhlý, ale má několik výjimek. Je tady pár částí, kde ta geometrie je porušená, najednou se tam nachází celá část kruhu. A tohle, myslím, míst dokonale ovládal, že kdykoliv se takováhle věc objeví, tak je to nějaký důležitý akcent, něco je tím zvýrazněný. Tady například vstup do domu. Někdo si myslí, že Tugendhatovi dali mísovi úplně svobodnou ruku, ať si dělá, co chce, ale není to pravda. Oni na celou řadu věcí měli jiný názor než on. Například chtěli, aby v této části byly ocelové sloupy schované ve zdech, tak aby to působilo takovým tradičnějším, intimnějším charakterem. A on nakonec souhlasil, ale řekl, že zase trvá na tom, že všechny dveře a všechny okna musí být propojené až od podlahy ke stropu, což se jim v začátku nelíbilo, protože to je strašně drahý, ale on si na tom trval a dobře věděl, proč. Jednak to dodává tomuhle tomu prostoru neuvěřitelnou monumentalitu, vážnost a serióznost. Ale jednak je to i docela praktická věc, protože nahoře pod stropem nezůstává vydýchaný vzduch a když se větrá, tak se opravdu vyvětrá kompletní objem vzduchu z celé místnosti. Jsme dneska dostali unikátní příležitost strávit tady celý den. Je pondělí, je zavřeno, takže jsme si to tady mohli pořádně prohlídnout. A rozhodli jsme se, že to využijeme na to, aby jsme vám ten dům zprostředkovali v různých situacích. Jak za denního světla, kdy svítí sluníčko, je to tady všechno krásně osvětlené, tak v noci, kdy najednou ta věc se chová úplně jinak, má úplně jinou atmosféru a ty výhledy z toho města vypadají opravdu hodně jinak. A tenhle ten dům má opravdu podle mě hodně silnou stránku, která spočívá v tom, že velmi přejímá vlastnosti a atmosféru svého okolí. Takže umí na to reagovat. Není to tak, že by vypadal dobře jenom za jedných podmínek. Ty podmínky se můžou měnit a ten dům to krásně zvládá. Tenhle ten dům patří jednoznačně do učebnic architektury 20. století a možná všech dob. A možná je docela dobrá otázka, proč vlastně. A já si myslím, že těch důvodů je hned několik, ale řekněme, že ten nejdůležitější je, že tohle je úplně unikátní prostor. Volně tekoucí prostor, ve kterém je hudební salonek, ve kterém je jídelna, ve kterém je knihovna, ve kterém je pracovna, ve kterém je zahrada, ve kterém je výhled do okolí a je to všechno jeden prostor. Je rámovaný nesmírně subtilní ocelovou konstrukcí, která byla použita u rodinného domu možná vůbec poprvé nebo jedna z prvních možností v Evropě. Takže ta jako kdyby tady vůbec nebyla. A ještě navíc díky tomu pochromovanému povrchu zvenku snažíte se maximálně o to, aby zrcadlila svý okolí a byla nepřítomná. A potom ta druhá věc je, že opravdu Mís a jeho spolupracovnice Lily Reich měli oko na detail, ty detaily je strašně zajímaly a úplně všemu tady věnovali velký množství pozornosti. To je i dneska výjimečný a nezvyklý, že se někdo zabývá každým detailem, každou židlí, každou lampou, každým nítem, každým povrchem, každým materiálem, tak, aby to působilo jako jeden celek. Mísově jsou připisovány dva důležité citáty, a to méně více, a Bůh je v detailu. 
A oba ty citáty tady nějakým způsobem jsou zhmotněný. Co považuji za důležité, je, že když se ocitnete v jakýmkoliv místě, tak on obsahuje esenci celého domu. Zkusme si to vyzkoušet zrovna tady. Z boku nám jde umělé světlo, které je schované za takovou mléčnou stěnou, takže vlastně nevidíte ten zdroj, ale nějakým způsobem to promění atmosféru. Je tady nádherný nábytek, zde speciálně židle s názvem Brno, takže navržená pro tenhle ten dům, který má podobný princip jako nosná konstrukce, takže ta je lesklá, zrcadlící se, odráží všechno v okolí, maximálně nehmotná. To samý platí pro tady právě tenhle ten železný sloup, který je schovaný v tomhle pochromovaném obalu. A za mnou vidíte kus makasarový dýhy, úplně neuvěřitelně krásný materiál, který sám o sobě obstojí a protože tady je minimum věcí, tak musí být dokonalý. V tradičních domech nejdůležitější roli v podstatě hrajou zdi, Tady to tak není. Tady jsou zdi nenosné prvky. Nosná konstrukce je železná, tenká, skoro neviditelná a kdykoliv je tady nějaká zeď, tak je nenosná a má nějakou jinou roli. Takže za mnou je úplně krásná onyxová zeď, která v podstatě dělá takový jenom drobný dělení mezi pracovnou a obytnou částí. Tohle je slavná onyxová stěna, suverénně nejdražší prvek v celém tomhletom objektu z lomu z Maroka a je tenká, ona má jenom 7 cm na šířku a zimní slunce, když do ní zasvítí odpoledne pod večer, tak začne se proměňovat její barevnost. Tady to máte možnost trošičku vidět, kdy najednou z takové té pískové se začíná stávat oranžová, někdy až úplně temně rudá. A myslím si, že i architekt byl docela překvapený těma světelnýma efektama, který tenhle ten kámen dokázal. On vyrostl v rodině kameníka, takže to znal docela dobře, ale stejně ta věc tady neuvěřitelně zafungovala. Byla to taky jedna z věcí, kde se hodně dohadovali mezi stavebníkem a architektem, protože ta věc byla fakt strašně drahá. A tu Gendhatovi říkali, tak tohle snad nemusíme mít, to je hrozně moc luxusní, to je skoro zbytečný, ale myslím si, že pak byli docela rádi. Výdelně, na kterou platí podobné principy jako na obytnou hlavní místnost, takže je to tak polo otevřený, polo uzavřený. Navíc jsme schovaný v takovémhle oblouku, vypadá to, jak kdyby jsme byli uvnitř nějakého vydlabaného kmene stromu. Nádherná dýha z makasaru, která tomu dodává atmosféru, a tady stůl, který mohl být pro 8 lidí, pro 12, anebo v té největší verzi pro 18. Takže je vidět, že rodina žila docela společenským životem. Jak vidíte, s těma obrovskými kusama skla, které mají rozměry 480x3 metry, bylo možné takhle pohybovat nahoru dolů, takže na svou dobu technologický zázrak. A dokonce si to můžete napolohovat, jak potřebujete, takže si to zastavíte třeba v této úrovni, kdy vám to funguje jako zábradlí pro malé děti, nebo si tady můžete postavit drink a v tu chvíli je to spojení mezi tím vnitřkem a vnějškem úplně dokonalý. Takže ano, můžete být vevnitř, můžete být ve skleněné krabici, ve skleněném pokoji a dívat se na okolí, který působí jako tapeta. Ale v ten moment, kdy si to opravdu spustíte dolů a dovnitř vám fouká čerstvý vzduch, vy slyšíte venku, jak zpívají ptáci, jak se hýbe listí, tak v podstatě jste součástí toho venkovního prostoru. A takhle ten dům byl koncipovaný. Nebylo to koncipovaný jako zahrada a dům, ale jako dům, zahrada, jako jeden celek. Naprostá většina skel jsou jednoduchý skla, takže asi tady z vás napadne, že účet za vytápění byl obrovský. Taky na to tady padnul jeden vagón koksu za sezónu. Ale spousta těch věcí je tady promyšlených, takže pod oknama najdeme třeba zdroje tepla, tak aby se nerosila vnitřní strana. A tenhle ten dům byl technologická špička svý doby. Neuvěřitelně inovativním způsobem se tady vyměňoval vzduch, právě se tady topilo a to nám ukáže paní seditelka Willi Tugendhat ve speciálním bonusovém dílu, který se věnuje jenom technickým zázem.
Nesmírně důležitou součástí atmosféry interiéru je tahle ta zimní zahrada, lemovaná dvěma zadama skel, kde najednou mezi interiérem a tím vnějším prostorem zahrady se nachází ještě takováhle umělá zahrada. A samozřejmě večer nemáte vůbec šanci zjistit, co je venku, co je vevnitř, co je mezi tím, co se odráží, ale i přes den to plní tuhle tu funkci, kdy najednou vy se díváte do toho venkovního prostoru skrz filtr vegetace, která je blíž vám a kterou si můžete nějakým způsobem ovlivňovat. A tohle je princip, který následně kopírovali stovky architektů po celém světě, jak zamlžit vlastně hranici mezi vnitřkem a vnějškem. Ve 20. letech řada architektů, včetně Míse, včetně Gropy a včetně Corbusiera, snili o tom, že najednou vznikne takový volně tekoucí prostor, který bude obsahovat všechny různé funkce a že už byty nebudou členěný na jednotlivý malý místnosti. Je docela zajímavý, že tenhle ten jejich sen se nenaplnil a o 90 let později, když se dneska prodávají byty, tak se pořád prodávají pod názvem 3 plus 1, 4 plus 1, 2 plus KK a podobně, takže k tomuhle nedošlo. Mimochodem střed mezi dvěma těmahle koncepcema, mezi otevřeným prostorem a jednotlivými malými pokojema, které mají svoje soukromé funkce, je vidět i v tomhle domě. Dá se říct, že tu první si prosadil architekt a tu druhou si prosadili klienti. To se týká především obytného patra s jednotlivými ložnicemi a dětskými pokoji, který uvidíte za moment. Za mnou vidíte ložnici Gréty Tugendhat. Je to relativně malá místnost, taková tradiční, tak jak si asi představujete ložnici. To, co tomu dodává nějakou prezenci, jsou skvělé a dveře od podlahy ke stropu a dobré spojení s exteriérem. Ale jinak tady Tugendhatovi přesvědčili architekta, aby umístil nosný ocelový sloupy dovnitř zdí, takže to působí jako docela obyčejný dům. Jsme v ložnici Fritze Tugendhata a je to opravdu velmi podobný jako ložnice Gréty. Jednoduchý obdélník, ne moc velký, dobře napojený na venkovní terasu. To samé platí i pro pokoje dětí, pro dva syny a pro dceru. Jedinou výjimku v tomhle patře představuje pokoj vychovatelky, který není napojený na venkovní terasu a zároveň sloužil jako hostovský pokoj, když někdo přijel na návštěvu, tak vychovatelka bydlela s dcerou. Koupelny představují krásný, převýšený prostory, které mají z hora přívod světla i vzduchu, takže i když jste uvnitř dispozice, můžete si tady vyvětrat, ale zároveň to ukazuje vysoký hygienický standard. Spoustu bezvadných detailů, masážní sprcha, umyvadlo, oddělený na čištění zubů, na umývání rukou, protože jsme v období, kde opravdu hygiena byla strašně důležitá a lidi se báli toho, že vlastně, když ten standard nebude vysoký, tak to s ním špatně dopadne. Takže tohle to bylo místo, kterému je věnována mimořádná pozornost. A je to tady vidět. Vila má za sebou téměř 90 let existence, její objednavatelé zde strávili pouze 8 let života a poslední fáze nastala po roce 2012, kdy se po nákladné a podle mě skvělé rekonstrukci znovu otevřela ve fejnosti. Chápu, že většina z vás, když tuhle tu věc uvidí, tak si řekne, to bych chtěl navštívit, to bych chtěl taky vidět, ale není to tak úplně jednoduchý. Když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že je tady vyprodáno na několik měsíců do předu, takže je docela těžký najít si přesně to místo, kdy se sem vydat. Taková docela dobrá věc pro vás je, že do zahrady se můžete vydat téměř kdykoliv za dobrého počasí, za vstupné 50 korun, jenom se na webu musíte podívat, jestli se tady nekoná nějaká speciální akce. 
Když ne, tak se můžete vydat do té zahrady, tu zahradu si prohlídnout a ze zahrady se dostanete i do technického zázemí, kde se podíváte na výstavu a na model a díky tomu kompletnímu prosklení a otevření do okolí můžete vidět docela dost věcí v interiéru. Návštěvu tohoto místa vám jednoznačně doporučuji, už jenom proto, že se jedná o jeden z nemnoha rodinných domů, které najdete na seznamu UNESCO. Když se sem vydáte, tak zjistíte, že tady je neuvěřitelné množství krásných detailů, nad kterými někdo přemýšlel a když si je budete prohlížet, tak zjistíte, že to je hodně inspirativní.